గుడ్ మార్నింగ్ చిల్డ్రన్ మనం గుణితాక్షాలతో పదాలు నేర్చుకున్నాం కదా ఇక్కడ కూడా నేను ఇక్కడ చూడండి తలకట్టుతో కొన్ని పదాలు గుణింత పదాలు గుడితో కొన్ని పదాలు గుడి దీర్ఘంతో కొన్ని పదాలు కొమ్ముతో కొన్ని పదాలు కొమ్ము దీర్ఘంతో కొన్ని పదాలు ఇక్కడ నేను రాసాను ఇక్కడ చూడండి ఎలా రాయాలనేది ఒకసారి చూద్దాం వీటిలో గుణింత అక్షరాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో ఒకసారి పదాలు చదువుకుంటూ అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో ఒకసారి గమనిద్దాం చూడండి దీర్ఘం ఈ గుర్తు పేరేంటి దీర్ఘం దీని ఏమంటారో గుర్తుందా మీకు ఇది దీర్ఘం అన్నమాట దీర్ఘం ఇక్కడ చూడండి ఈ పదం చదవండి దీర్ఘం జాకి దీర్ఘం ఇస్తే జా మా జామా జాకి ఏమి ఇచ్చాం కదా ఇక్కడ దీర్ఘం ఇచ్చాం కాబట్టి జాకి దీర్ఘం ఇస్తే జా అనేది గుణింత అక్షరం రెండవ పదం చూడండి దీర్ఘమే ఇచ్చాం ఇక్కడ కూడా తా చా తా తాకి ఏమి ఇచ్చాం ఇక్కడ తాకి దీర్ఘం ఇచ్చాం కాబట్టి తా 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 ఈ దీర్ఘం అనేది కూడా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఉంది దీర్ఘం ఈ తాకి దీర్ఘం ఏమిటం వల్ల ఈ అక్షరం కూడా గుణింత అక్షరం అయ్యింది తర్వాత తర్వాత పద పాట పాట చూడండి పాట దీర్ఘం ఇస్తే పా టా పాట కాబట్టి ఇది కూడా గుణింత అక్షరం వాన వాకి దీర్ఘం ఇస్తే బా నా వాకి దీర్ఘం అనేది వాకి దీర్ఘం ఇస్తే వా వా నా వాకి దీర్ఘం అనేది కూడా గుణింత అక్షరం గాలం గాకి దీర్ఘం ఇస్తే గా లాకి సున్నా పెడితే లం గాలం గాకి దీర్ఘం అనేది ఇక్కడ గుణింత అక్షరం ఇవన్నీ కూడా దీర్ఘాలతో వచ్చిన పదాలు అర్థమైందా ఇవన్నీ కూడా గుణింత అక్షరాలు దీర్ఘంతో ఉన్న గుణింత అక్షరాలు తర్వాత ఇదేంటి గుడి దీని పేరేంటి గుడి ఈ ఒత్తి పేరు గుడి ఈ గుడితో కొన్ని పదాలు నేను ఇక్కడ రాసాను ఎలా రాసానో ఒకసారి చూడండి గుడి కాకి గుడిస్తే కీ కాకి గుడిస్తే టీ కాకి గుడిస్తే కీ కీ టీ కీ కీ టీ కీ కాబట్టి మూడు కూడా గుణింత అక్షరాలు గీ గాకి గుడిస్తే గీ లా కా గీ లా కా ఇది దీనిలో కా గాకి గుడిచ్చాం కాబట్టి గీ అనేది గుణింత అక్షరం తర్వాత చీ వా రా చీ వా రా చాకి గుడిస్తే చీ చాకి గుడిస్తే చీ వా రా చీ వా రా ఓ కా టి ఓ కా టి ఇది టాకి గుడిచ్చాం కాబట్టి ఇది టాకి గుడిస్తే టి ఇది గుణింత అక్షరం ఈ రెండు కూడా సరళ అక్షరాలు నిజం నాకి గుడిస్తే నీ జాకి సున్నా పెడితే జమ్ ఇక్కడ చూడండి నాకి గురి జమ్ కాబట్టి ఇది గుణింత అక్షరం ఇవన్నీ కూడా గుడితో వచ్చిన పదాలు తర్వాత గుడి దీర్ఘం గుడి దీర్ఘం ఇదేమి వద్దు గుడి దీర్ఘం వద్దు అనమాట ఇక్కడ గుడి దీర్ఘాలు ఏమి ఇచ్చాను చూడండి ఇక్కడ ఉన్న పదం కీటకం కీటకం కాకి గుడి దీర్ఘం ఇస్తాం చూడండి కీటకం కాబట్టి ఇది సరళ అక్షరాలు రెండు కీ అనేది గుణింత అక్షరం తర్వాత దీపం దాకి గుడి దీర్ఘం ఇస్తే దీ పా పా అనేది సరళ అక్షరం పా చిన్న పెడితే పం ఇది గుణింత అక్షరం తర్వాత బీరా బాకి గుడి దీర్ఘం ఇస్తే బీ రా బి అనేది గుణింత అక్షరం తర్వాత లీటలు లాకి గుడి దీర్ఘం ఇస్తే లీ టా రాకి గమ్మిస్తే రూ ఇక్కడ చూడండి లీ లాకి గుడి దీర్ఘం ఇచ్చాం కాబట్టి గుణింత అక్షరం రాకి గమ్మించావు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఇది గుణింత అక్షరం తర్వాత నీడా నీ నాటి గుడి దీర్ఘం ఇస్తే నీ డా నీడా ఇది సరళ అక్షరం ఇక్కడ ఏం చేసాం గుడి గుడికి దీర్ఘం ఇచ్చాం కాబట్టి నీ 
నాకి గుడి దీర్ఘమిస్తే మీ కాబట్టి మీ అనేది గుణింత అక్షరం అర్థమైంది కదా గుణింత గుడి దీర్ఘం కావచ్చిన పదాలు ఇవి తర్వాత ఇదేం గుర్తు దీని పేరేంటి కొమ్ము కొమ్ము చూడండి గాకి కొమ్మిస్తే గూ ఇక్కడ ఏముంది గాకి కొమ్ము కాబట్టి ఇది గుణింత అక్షరం ఇది డాకి గుడిస్తే డి ఇది కూడా గుణింత అక్షరం కాబట్టి మనం ఇక్కడ కొమ్ములు ఎక్కడెక్కడ ఇచ్చామో చూద్దాం ఇక్కడ గాకి కొమ్మిస్తే గూ తర్వాత రాకు దీర్ఘమిస్తే రా జాకి కొమ్మిస్తే జూ ఇక్కడ కొమ్ము ఎక్కడ ఇచ్చాం జాకి కొమ్ము దీర్ఘం జాకి కొమ్ము ఇచ్చాం చూడండి జాకి కొమ్మిస్తే జూ కాబట్టి ఇది ఏమండి రాజు తర్వాత పదం డూరాదా డూ డాకి కొమ్మిచ్చాను చూడండి డాకి కొమ్మిస్తే డూ డా కొమ్మిస్తే డూ ఇక్కడ కొమ్ములు ఎక్కడ ఇచ్చామో ఏ అక్షరానికి ఇచ్చామో చూడండి ఈ రెండు అక్షరాలు సరళ అక్షరాలు తర్వాత పదం పుల్లుప్పు ఇక్కడ చూడండి పాకి కొమ్మిచ్చాం నాకి కొమ్మిచ్చాం పాకి కొమ్మిచ్చాం చూడండి ఈ మూడు కూడా గుణింత అక్షరాలు పా కొమ్మిస్తే పు లాకి కొమ్మిస్తే ఇల్లు పాకి కొమ్మిస్తే పు పుల్లు పు ఈ మూడు కూడా గుణింత అక్షరాలు తర్వాత పదం రుచి రాకి కొమ్మిస్తే రు చాకి గుడిస్తే చి ఇవన్నీ కూడా కొమ్ముతో కూడుకున్న పదాలు తర్వాత ఇదేమి వద్దు చెప్పండి కొమ్ము దీర్ఘం దీనిని కొమ్ము దీర్ఘం అంటుంది అండి నేర్చుకున్నాం కదా కొమ్ము దీర్ఘం చూడండి పూజ కాకి కొమ్ము దీర్ఘమిస్తే కూ జాకి కొమ్ము దీర్ఘమిస్తే చూడండి జా జాకి దీర్ఘమిస్తే జా ఇక్కడ చూడండి కా కా ఉంది కదా కాకి కొమ్మిచ్చామా కొమ్ము తర్వాత మళ్ళీ దీర్ఘమిచ్చాను కాబట్టి కాకి కొమ్ము దీర్ఘమిస్తే కూ ఇక్కడ జా ఇక్కడ జాకి దీర్ఘమిచ్చాం కాబట్టి జా పూజ కాబట్టి కొమ్ము దీర్ఘం ఉన్న అక్షరం ఏంటి కూ తర్వాత పదం గూడు గాకి కొమ్ము దీర్ఘమిస్తే గూ దీనికి కొమ్ము దీర్ఘమిచ్చా తర్వాత అక్షరం డాకి కొమ్మిస్తే డూ ఈ రెండు అక్షరం కలిపితే గూడు తర్వాత పదం డూరం డాకి కొమ్ము దీర్ఘమిస్తే డూ రాకి సున్నా పడితే రమ్ డూరం తర్వాత పదం నూరు నాకి కొమ్ము దీర్ఘమిస్తే నూ రాకి కొమ్మిస్తే రూ నూరు తర్వాత పదం రూపం రాకి కొమ్ము దీర్ఘమిస్తే రూ పాకి సున్నా పడితే పం ఇవన్నీ కూడా కొమ్ము దీర్ఘం పదాలు ఇలాగే మీరు కూడా దీర్ఘంలో ఒక పది పదాలు గుడిలో ఒక పది పదాలు గుడి దీర్ఘంలో ఒక పది పదాలు కొమ్ములో ఒక పది పదాలు కొమ్ము దీర్ఘంలో ఒక పది పదాలు మీ క్లాస్ వర్క్లో రాస్తుంది అర్థమైందా థ్యాంక్ యూ